ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സെക്ഷനാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനോവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് അനോവ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കുറേ ടെസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചു ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മീൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മീൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് പോപ്പുലേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത് അവരുടെ മീനുകൾ തുല്യമാണോ എന്നാണ് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മീനുകൾ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീനുകൾ തുല്യമാണോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രണ്ട് മീനുകൾ വരികയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടെസ്റ്റ് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് സെഡായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ല ആൻഡ് സാമ്പിൾ സൈസുകൾ സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ ടീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് സെഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടിലധികം പോപ്പുലേഷൻ മീനുകൾ തുല്യമാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഒന്നിൽ രണ്ടിലധികം പോപ്പുലേഷൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഫോർ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പോപ്പുലേഷനുകളുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം മീൻ വാല്യൂസ് സെയിം ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനോവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് അനോവ അനോവ എന്താണ് അനോവ ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഓർ മോർ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് അല്ലെ മൂന്നോ മൂന്നിലധികം പോപ്പുലേഷൻ മീനുകൾ തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അനോവ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ആരെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീനിനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണേ അല്ലേ പക്ഷേ ഇയാളുടെ പേരെന്താ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്നുള്ള പേര് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ മീനിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം വന്നപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനെ മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ മീനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സാമ്പിൾ മീനിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം മീനിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഇവിടെ വേരിയേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ സാമ്പിളുകൾ തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻസും സാമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേരിയേഷൻ്റെയും ഡിഫറൻസുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെ പേരെന്താണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനോവ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടുതലധികം കാൽക്കുലേഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് അപ്പോൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് എഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കാണ് ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കാണ് എഫ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന് നമ്മൾ രണ്ട് പോപ്പുലേഷനുകളുടെ വേരിയൻസുകൾ തുല്യമാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കാണ് എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആര് നടത്തുന്നത് അനോവ അപ്പോൾ ഓർക്കണം അനോവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഏതാണ് എഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയാളുടെ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് നോട്ട് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ത്രീ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ കെ എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ കെ പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ആക്കിയാണുള്ളത് നമ്മൾ പറയും മ്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ കെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നാല് പോപ്പുലേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ നാല് പോപ്പുലേഷൻ ഓരോ പോപ്
അപ്പൊ എഫ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിളിൽ ആൾഫ നമുക്ക് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൾഫയുടെ നമ്മുടെ ടേബിളിലെ വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ എഫിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് എഫ് എഴുതുകയാണ് എഫ് ഇവിടെ സാധാരണ എഴുതിയ പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അല്ലേ ഇതുവരെ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആ പാറ്റേൺ അല്ല ഇവിടുത്തെ എഫ് എം എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എം എസ് ഇ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് ഇവിടെ എം എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എം എസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇറേഴ്സ് ഇതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തണം അത് മാത്രമാണ് അനോവലിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ ദെൻ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ എഴുതുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ഇസ് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ആൾ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് നോട്ട് എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ വാല്യൂ എഫ് ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ടേബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഒരു എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ വൺ എൻ ടു നോക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആളെന്താണ് കെ മൈനസ് വൺ ആണ് എത്ര ഡിഗ്രി ടിപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കെ മൈനസ് വൺ അടുത്തത് ടോട്ടൽ എൻ്റെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എണ്ണായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് കെയിലും നോക്കണം എന്താ നോക്കേണ്ടത് കെ മൈനസ് വണ്ണിലും എൻ മൈനസ് കെയിൽ നോക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഇതെന്താ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവുകയേ ഇതാണ് എൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇഫ് എഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് നോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക റിജക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് നോട്ടിനെക്കാട്ടും വലിയ വാല്യൂ ആണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൽ ഞാനിവിടെ മീൻ സമോ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ സമോ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചധികം കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യം സമോ സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷമാണ് മീൻ സമോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഈ എഫിൻ്റെ ഈ അനോവയിൽ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ അനോവ ടേബിൾ അപ്പോൾ അനോവ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടാബുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓർ റിസൾട്ട്സ് ദറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ എ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനുകളും ആ വാല്യൂസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ നീറ്റായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും അതിൻ്റെ പേരാണ് അനോവ ടേബിൾ അപ്പോൾ അനോവ ടേബിളിൽ ആദ്യത്തെ കോളം സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്നാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അനോവകളുണ്ട് ആക്ച്വലി ഒന്ന് വൺ വേ അനോവ ആൻഡ് ടു വേ അനോവ വൺ വേ അനോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു സെറ്റ് ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഡാറ്റേനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വൺ വേ അനോവ പറയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ കേസിലാണ് ഡാറ്റയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു വേ അനോവ പറയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ വേ അനോവയാണ് അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എനിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ സെയിൽസ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈൽഡുകളായിരിക്കാം ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പം ഈ വൺ വേ അനോവയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഇറേഴ്സും ആണ് പിന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഏരിയേഷൻ ഒരു ടോട്ടൽ നമ്മൾ എഴുതും ടോട്ടൽ എഴുതും പിന്നെ അടുത്തത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡി എഫ് എന്ന് എഴുതേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് കഴിച്ചത് എൻ മൈനസ് വൺ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിൽസ്മാന്റെ സെയിലാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം ബി യു എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിൽസ്മാന്റെ സെയിൽസ് ആണ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് സി യുടെ സെയിൽസ് തേർഡ് കോളത്തിലും ഡി യുടെ സെയിൽസ് ഫോർത്ത് കോളത്തിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ മീൻ സെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഫോർ സർവീസ് പേഴ്സണൽ ആർ ഈക്വൽ യൂസിംഗ് അനോവ ഈ നാലു പേരുടെയും സെയിലുകൾ തുല്യമാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അനോവയിൽ അതായത് ഇവരുടെ മീൻ സെയിൽസ് തുല്യമാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നാല് സെറ്റ് ആളുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കെ എന്താണ് ഫോർ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ടേബിളിൽ ടോട്ടൽ എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് സെയിൽസ്മാൻമാരുടെ അഞ്ച് ഏരിയയിലുള്ള സെയിൽസ് അപ്പോൾ അവിടെ ആകെ ഇരുപത് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എച്ച് നോട്ട് നാല് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നോർമൽ ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഫോർ മീൻ സെയിൽസ് ഓഫ് ദ സെയിൽസ്മാൻസ് ആർ ഈക്വൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ ദ സെയിൽസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ആൾഫ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആൾഫ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണ് ആൾഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൽഫ ഞാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള ആൾഫയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ എഫ് എഴുതി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എഫ് എഫ് എന്തായിരുന്നു എം എസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ എന്താണ് എം എസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചധികം കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് നോക്കണം അപ്പോൾ എഫ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടേബിൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ഇരുപത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സമ്മാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ടേബിളിലുള്ള എൺപത് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എഫ് കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലിനെ ഞാൻ ജി എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ജി ജി ഈസ് സം ഓഫ് ഓൾ ദീസ് വാല്യൂസ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ആദ്യം എഫ് കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പടി ഇതാണ് ജി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഒരാളെ കാണ്ട് അയാളുടെ പേരാണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്താണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ സി എഫ് എന്താണ് സി എഫ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഏതാണ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആകെയുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആളാണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇയാൾ ആവശ്യം എന്താ ഞാൻ പറയാം അവിടെ മീൻ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പടിയായിട്ട് സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് ആദ്യം കാണണം അതിനുശേഷമാണ് മീൻ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുക ഈ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഓരോ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് നിന്നും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഏത് മീൻ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോറി അപ്പോൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കണ്ടു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടു ഇനി ഞാൻ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് നോക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന സമ്മോ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ സം ഓഫ
ടു സീറോ കുറച്ച് വലിയ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഇസ് ത്രീ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ഇപ്പോൾ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുന്നതിൽ മൂന്ന് സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുക അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടത് ടോട്ടൽ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുക പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകളെയും എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടി മൈനസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുള്ള സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ ഞാൻ എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഓരോ സെയിൽസ് മാനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ സെയിൽസ് മാനിൻ്റെ സെയിൽസിനെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിൽസ് മാനിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചു ദർ ഇസ് ഫോർ ടെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ത്രീ എയ്റ്റി അതായത് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓരോ ടോട്ടലും കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് മാനിൻ്റെ സെയിൽസ് ആണിത് സെക്കൻഡ് സെയിൽസ് മാനിൻ്റെ ആണ് തേർഡിൻ്റെ ആണ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് എക്സ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ എക്സ് വൺ അല്ലേ സിഗ്മ എക്സ് വൺ ഓരോരുത്തരെയും സ്ക്വയർ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ആൾ എന്താണ് എക്സ് വണ്ണിനെ സിഗ്മ എക്സ് വണ്ണിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര പേരെ കൂട്ടിയത് ഫോർ ടെൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് പേര് പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവിടെ അഞ്ച് അല്ലേ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മൈനസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൂടി എഴുതും എന്താണ് എഴുതണം മൈനസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൂടി എഴുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ സമ്മ് കണ്ടു അവരെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് കാരണം ഇവിടെ അഞ്ച് പേരെയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ആണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് ടി എസ് എസ് ടോട്ടൽ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതും എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയത് ഇനി ഒരു സമ്മോ സ്ക്വയറും കൂടി കാണണം സമ്മോ സ്ക്വയർ ഡ്യൂ ടു ഇറേഴ്സ് ഏതാണ് സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇറേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ല സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇറേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിന് ഞാൻ എസ് എസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മൂന്ന് സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇറേഴ്സ് ഇവിടെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവർ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം ടി എസ് എസ് മൈനസ് എസ് എസ് ടി ഇവിടെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിൽ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവർ തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ത്രീ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ ഇപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ വൺ സെവൻ സിക്സ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പടി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ എഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ മീൻ സമ്മോ സ്ക്വയേഴ്സാണ് വേണ്ടത് മീൻസ് എം എസ് ടിയും കാണുന്നുണ്ട് എം എസ് സിയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത് മീൻ സമ്മോ സ്ക്വയർ ഡ്യൂ ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള മീൻ സമ്മോ സ്ക്വയർ മീൻ ആണ് കാണുന്നത് സമ്മോ സ്ക്വയറുകളുടെ മീൻ അല്ലേ അപ്പം അതിന് ഞാൻ എം എസ് ടി എന്ന് എഴുതി ഇയാളാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എം എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എസ് എസ് ടീനെ അയാളെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കൊണ്ട് മാറി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം പറഞ്ഞാൽ കെ മൈനസ് വൺ ആണ് കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത
ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എഫ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ വേണ്ടി ചെയ്തു കറക്ഷൻ ഫാക്ടറി കണ്ടു ജി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സമ്മർ സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് മൂന്ന് സമ്മർ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടോട്ടൽ സമ്മർ സ്ക്വയേഴ്സ് സമ്മർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സമ്മർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇറേഴ്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സമ്മർ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടി സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് സ്ക്വയറുകളുടെ സം മൈനസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ചെയ്താലേ ആൻസർ ആവുള്ളൂ കേട്ടോ മൈനസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ടി എസ് എസ് കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെയും സമ്മുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു എന്നിട്ട് അവരെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു അവിടെ ഒരു അഞ്ചുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി എത്ര പേരെ കൂട്ടി അതുകൊണ്ട് കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മൈനസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അതാണ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവർ രണ്ടു പേരെയും കിട്ടിയപ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എസ് എസ് സിനെയും കിട്ടി അപ്പോൾ സമ്മർ സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എം എസ് ടി കാണാൻ കുഴപ്പമില്ല മീൻ സമ്മർ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണാൻ എം എസ് ടി പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് കെ ഇതിന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മീൻസ് അപ്പോൾ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ രണ്ടാളുമായി എം എസ് ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ ആൻസർ ഇസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ ഞാൻ നോക്കണം ക്രിറ്റിക്കൽ റീജൻ ഇസ് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് നോട്ട് എഫ് നോട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ മൈനസ് വൺ കോമ എൻ മൈനസ് കെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇടത്തിലാണ് നോക്കേണ്ടത് കെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എൻ മൈനസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇററിൻ്റെയും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇട ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് നോട്ട് ഇൻ ടു കെ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ എൻ മൈനസ് കെ എത്രയാ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എഫ് ടേബിൾസിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ എഫ് ടേബിളിൻ്റെ പേജ് തുറക്കുക അവിടെ രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും എൻ വൺ വന്ന സ്ഥാനത്ത് മൂന്നും എൻ ടു വന്ന സ്ഥാനത്ത് പതിനാറും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി ഇതാണ് എൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇതാണ് അപ്പോൾ എഫ് എൻ്റെ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആണ് അത് ടേബിൾ വാല്യൂനെ കാട്ടും വലുതല്ലേ പത്ത് പോയിൻറ്റ് ആറ് വന്ന് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ക്രിട്ടിക്കൽ റീജനിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് നോട്ടിനെ ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ റിജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് നാല് സെയിൽസ് മാനുകളിലും ഒരേപോലെയല്ല സെയിൽസ് എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനോവ ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ഒരു അനോവ ടേബിളും കൂടി വരച്ച് വയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അനോവ ടേബിൾ വരച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കണം അനോവ ടേബിൾ വരയ്ക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അനോവ ടേബിൾ ഇവിടെ സോസ് സോസ് എഴുതണം അനോവ ടേബിളിൽ സോസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡി എഫ് എഴുതണം സം ഓഫ് സ്ക്വയറുകൾ എഴുതണം മീൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ എഴുതണം എന്ത് എഴുതണം എഫ് എഴുതണം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അനോവ ടേബിളിനെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സോസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ ഇററുണ്ട് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കെ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ കെ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എന്താ ത്രീ ആയിരുന്നു ഇററിൻ്റെ എൻ മൈനസ് കെ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ സമ്മർ സ്ക്വയേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എസ് എസ് ടി എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മർ സ്ക്വയർ ടു ത്രീ ഫോർ